কেমন হতো যদি আপনার ব্রেনে সকল ডাটা কোনো মেমোরি কার্ড বা হার্ড ডিস্কে কপি করে রাখা যেত এতদিন হলিউডের সায়েন্স ফিকশন মুভিগুলোতে এটা দেখে এসেছেন কিন্তু দুই হাজার সালের মধ্যে এটি বাস্তবে হবে বলে জানিয়েছেন নিরবিজ্ঞানীরা আর তাদের এই প্রজেক্ট বাস্তবায়নের জন্য গুগল পেপাল ওরাকল সহ বিভিন্ন নামি দামি প্রতিষ্ঠান বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ইনভেস্ট করে যাচ্ছে অনেকে হয়তো ভাবছেন এটা কিভাবে সম্ভব পাঁচশো বছর পূর্বেও মানুষ কল্পনা করতে পারত না যে আজকের আমরা ঘরে বসে মোবাইলের মাধ্যমে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে কথা বলবো প্লেনে করে উড়বো এখনও তাদের বিশ্বাস হচ্ছে না শুধুই ভাবছেন আমার ব্রেনের মেমোরি অন্য ডিক্সে কিভাবে কপি করে রাখা যাবে তাদের জন্য বিষয়টি ব্যাখ্যা সহ বর্ণনা করব সেদিন আর দূরে নয় যেদিন আর পড়াশোনা করতে লাগবে না মৃত্যুর পরেও আপনার স্মৃতি রোবট বা অন্য মানুষের মাঝে ট্রান্সফার করা যাবে আপনি চাইলে আপনার কষ্টের স্মৃতিগুলো কম্পিউটারের মতো ডিলিট করতে পারবেন বাহ কি মজা তাই না চলুন এবার বর্ণায় যাওয়া যাক একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ব্রেনে নব্বই বিলিয়ন নিরন থাকে একটি নিরন থেকে অপরটির কানেকশন যদি গণনা করেন তবে তিন মিলিয়ন বছর সময় লাগবে বৈদ্যুতিক তার যেমন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বিদ্যুৎ পরিবহন করে ঠিক তেমনি নিরনগুলো শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন চোখ কান মুখ সহ বিভিন্ন সংবেদনশীল অঙ্গ থেকে তথ্য নিয়ে ব্রেনে পৌঁছায় আর এই সিগন্যালগুলো হলো ইলেকট্রিক্যাল ও কেমিক্যাল অন্যদিকে কম্পিউটারেও ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালের মাধ্যমে ডাটা পাস হয় এখন প্রশ্ন হতে পারে ব্রেনের এত জটিল তথ্য পরিবহনের দ্রুততা ও বিশাল জায়গার মতো হার্ড ডিস্ক বা মেমোরি কার্ড কি সম্ভব উত্তর হলো হ্যাঁ ইতিমধ্যে ফুজিসি সুপার কম্পিউটার মানব ব্রেনকে ছাড়িয়ে গেছে যেখানে মানব ব্রেনের স্পেস থ্রি পয়েন্ট ফাইভ কোয়াড্রিলিয়ন বাইট সেখানে এই সুপার কম্পিউটারের স্পেস থার্টি কোয়াড্রিলিয়ন বাইটস আবার যেখানে মানব ব্রেনের ডাটা ট্রান্সফার রেট তেরো মিলি সেকেন্ড সেখানে সুপার কম্পিউটার এর চাইতে দশ গুণ স্পিডে ডাটা ট্রান্সফার করে যেহেতু ব্রেনের চেয়ে শক্তিশালী কম্পিউটার উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে সেহেতু এখন শুধু ব্রেনকে কপি করার পালা যেটাকে নিউরো সায়েন্টিস্টরা নিউরো ট্রান্সমিশন নাম দিয়েছে ইতোমধ্যে এই পদ্ধতিতে ইঁদুরের ব্রেনের স্মৃতিকে কপি করে রাখা সম্ভব হয়েছে এবং এটা নিয়ে গবেষণা চলছে ইঁদুরের ব্রেনের সাথে মানুষের ব্রেনের পঁচানব্বই ভাগ মিল আছে তাই ইঁদুরের ওপর যখন প্রদেশ সফল হয় তখন মানুষ আর দেরি নয় ঠিক এই মেসেজটি গবেষকদের প্রকাশ করার পর এ বিষয় নিয়ে বেশ কিছু মুভি বের হয়েছে তার মধ্যে একটি তামিল মুভি মায়াবন এই মুভির মূল থিম হলো একজন নিউরোবিজ্ঞানী যে কিনা নিজের ব্রেনে ডাটা কপি করে সেটা ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনলাইন স্টোর করে রাখে এরপর কম বয়সী কোনো যুবককে ধরে এনে তার ব্রেনে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে নিউরো ট্রান্সমিটার সেট করে রাখে বিজ্ঞানীটি মারা গেলে তৎক্ষণাৎ ফাইবার অপটিকের মাধ্যমে সে ইনজেক্ট করার তথ্য কম বয়সী যুবকের ব্রেনে যায় এবং যুবকটির নির্দেশ স্মৃতিগুলো ডিলিট হয়ে বিজ্ঞানীর স্মৃতি জমা হয়ে যায় সাথে সাথে ছেলেটি বিজ্ঞানীর কপি হয়ে যায় এভাবে বিজ্ঞানীটি মারা যাওয়ার পরেও বিভিন্ন শরীরে স্থানান্তরিত হয় বিষয়টি জিনে ধরার মতো আসলে আমাদের ব্রেন কিন্তু কিছু জমা হওয়া স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই নয় আমাদের পরিচয় আমাদের স্মৃতি এই স্মৃতি অন্য কোনো মানুষ বা রোবটের মধ্যে স্থানান্তরিত করা হলে আপনি মারা যাওয়ার পরেও হাজার হাজার বছর টিকে থাকবেন আপনার স্মৃতির মধ্য দিয়ে আমরা এক মানুষ থেকে আরেক মানুষ দেখতে আলাদা হলেও আমাদের ভিতর বাহিরে সব কিছুই কিন্তু একই আর আমাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পার্সোনালিটি আইডেন্টিটি তৈরি করেছে ধীরে ধীরে জমে থাকা এই স্মৃতিগুলো তাই স্মৃতি বা মেমোরি সব কিছু যেমনটা একটি কম্পিউটারের হার্ড ডিস্ক অন্যটিতে লাগানো যায় একটি মেমোরি বিভিন্ন মোবাইলে লাগানো যায় তেমনি মানুষের এই স্মৃতি বা মেমোরি যদি ট্রান্সপ্লান্ট করা যায় তবে মানুষকে বদলে ফেলা সম্ভব তখন আর পড়াশোনা করার দরকার হবে না ইচ্ছে মতো টাটা জমা রাখা যাবে মুছে ফেলা যাবে এবং ডাউনলোড করার মতো সব কাজ করা সম্ভব আপনার দুঃখের স্মৃতিগুলো বদলিয়ে অন্যের আনন্দ ভ্রমণ করার মুহূর্ত এবং বিভিন্ন অনুভূতি কবি পেস্ট করতে পারবেন এই প্রজেক্ট এতটাই সফল বাস্তবনের দিকে এগোচ্ছে যে মাত্র পঁচিশ বছর মানে দুই হাজার সালে এটি কোনো রকম পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ছাড়াই সবার কাছে পৌঁছিয়ে দেবে এজন্য বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানিগুলো বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ইনভেস্ট করে ফেলেছে চলুন সংক্ষেপে দেখে নেওয়া যাক কোম্পানিগুলো এ ব্যাপারে কি বলেছে মানুষের স্মৃতিকে হাজার বছর বাঁচিয়ে রাখতে আমরা এই রিসার্চে চারশো পঁচিশ বিলিয়ন ডলার যা বাংলাদেশি টাকায় তিনশো কোটি টাকার মতো ইনভেস্ট করেছি এটি দুই হাজার সালের মধ্যে আমরা পেয়ে যাব গুগল আপনাকে সারা জীবন চায় গুগল আমি মৃত্যুর পরেও হাজার বছর বেঁচে থাকতে চাই আমার স্মৃতির মাধ্যমে এজন্য আমরা দুই হাজার কোটি টাকা ইনভেস্ট করেছি লেরি অ্যালিসন ওরাকল সিও বিশ্বের পঞ্চম ধনী ব্যক্তি দুই সালের মধ্যে মানুষ তার স্মৃতি কম্পিউটারে জমা রাখতে পারবে 
এজন্য আমরা চার হাজার কোটি টাকা ইনভেস্ট করেছি ডিমিত্রি অ্যাসকপ রাশিয়ান বিজনেসম্যান আমি মৃত্যুর পরেও অনেক বছর বেঁচে থাকতে চাই আর এজন্য এই প্রজেক্টে হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত পিটার ডাইহেল ফাউন্ডার অফ পেপাল জন্ম মৃত্যুর সবটাই সৃষ্টিকতা নির্ধারণ করেছেন অর্থাৎ জন্ম নিলে মরতে হবে এটাকে কোনো বিজ্ঞানীরা থামাতে পারবে না ঠিকই কিন্তু স্মৃতি কপি করে তা রোবট বা অন্য কোনো জীবিত মানুষের মাধ্যমে টিকে রাখা সম্ভব বিষয়টা একদিক থেকে ভালো মনে হলেও এর ক্ষয়ক্ষতি ও নেগেটিভ প্রভাব পড়বে অনেক তাই তো ছোটোবেলা থেকে এটি রচনা সবাই পড়ে আসছি মানব জীবনে বিজ্ঞানের আশীর্বাদ ও অভিশাপ আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করবেন কারো কোনো বিষয় জানার থাকলে কমেন্ট করতে পারেন আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ভিডিওটি শেয়ার করে বন্ধুদের জানিয়ে দিন নিশিত টিপ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাখে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দিয়ে আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে যান ভালো থাকবেন সবাই পরিবারকে সময় দিন